Truyền tranh Trạng quỷnh tập 451 Ông tay bán bánh ú Ông tay bán bánh ú Ngộ ghê Bán cho tôi hai cái Hai cái bánh ú Hai xu Ông tay biết nói tiếng Việt hả Buồn bán với người Việt Thì phải học tiếng Việt Các cha cố dạy tùy đó Ông tay tên gì The Philip Còn em tên gì The Quỳnh Ủa Người Việt mà cũng có chữ đờ ở trước tên à Thì chữ đờ trước tên người Tây cho mình biết đó là người quý tộc Nghe đờ Philip thì biết ông là người quý tộc Người Việt cũng vậy, nghe đờ Quỳnh thì biết ngay Quỳnh là quý tộc Vậy cha mẹ làm nghề gì? Bán bún nèm nướng Bán bún nèm nướng mà là quý tộc hả? Người bình thường thì bán bún riêu, bún ốc Còn quý tộc thì bán bún nem nướng Ha ha, nói chuyện với em vui ghê Sao mà ế dữ vậy nè Từ sáng tới giờ không bán được một cái bánh ú nào Tại có ông Tây bán bánh ú ở đầu chợ kìa Người ta thấy lạ nên tới ổng mua hết Ông Tây xâm lăng lãnh thổ của tôi Ông Tây, không được bán ở đây Tôi bán dùm cho bà cụ Bảy Bà bán chỗ này mà Bà Bảy thì bán ở đây được Còn ông thì không Đi chỗ khác Thế mời có con sao rốn À Thằng khí Mày ném sầu vào người tao Mày chết với tao Đứng lại cho tao đánh Không cho tao đánh mày Tao đánh ông Tây Chát Không được đánh ông Chát. Điểm huyệt cho ổng xỉu luôn Thêm đánh chết ổng rồi Còn đi báo làng Ông Tây ơi Ông sống lại giùm tôi đi Ông mà chết thì tôi ở tù Sống lại đi tôi sẽ không đuổi ông nữa Giải huyệt Ờ Ổng sống lại rồi Mừng quá Ông cứ bán ở đó đi Tôi không dám đụng tới ông nữa Người gì mà dễ chết ghê Chuyện gì vừa xảy ra vậy Nói ra thì ông cũng không hiểu đâu Cứ coi như em vừa giúp ông không bị đuổi đi nữa Cảm ơn Bán cho hai cái Hết bánh rồi Về đưa bà cụ bảy đi thay băng chân Theo coi ông tay này làm gì Tôi đưa bà bảy đi thay thuốc bó chân Thay bằng xong rồi, về Chuyện này là sao vậy ông Philip? Đáng lẽ tôi không nói Nhưng vì em cứu tôi nên tôi nói Đợi tôi ở đây đưa bà Bảy về nhà Rồi tôi trở ra nói cho nghe Đợi tôi ăn cái bánh ú này xong rồi nói Đói quá Chuyện vậy nè Tôi đại diện cho hãng của tôi ở bên Pháp qua Trung Quốc ký hợp đồng mua hàng Khi tôi về Ông chủ hãng buồn bên Trung Quốc Có gửi tặng ông chủ hãng của tôi Một báu vật Báu vật gì vậy? Chuyện này thì không nói được Đừng hỏi Khi thuyền về thì gặp báo Thuyền phải ghé vô hội an để tránh báo Không biết do đâu Mà lão thuyền trưởng Robert Biết tôi có báu vật Lão âm mưu giết tôi Mày mà có anh đầu bếp tốt bụng Thuyền trưởng định giết ông đó Trốn đi Tôi leo khỏi thuyền Bơi vô bờ Tôi theo đường rừng Chạy ra đây Rồi tôi gặp một bà cụ Đầu quá Cứu tôi với Tôi bị té Chỗ mắt cá sừng to Đau lắm Tôi ẩm bà cụ về Tôi kể lại chuyện cho bà cụ nghe Tạm thời ở đây với tôi Chờ dịp về quê Tôi nghèo lắm Tôi sống bằng cách bán bánh ú Ở đầu chợ Tôi bị đau chân như vậy Làm sao 
bà nấu bánh đi, tôi đi bán cho Thế là tôi đi bán bánh ú như em thấy Sáng đi bán bánh ú, chiều đưa bà Bảy tới ông thầy thuốc bó thuốc Philip, đừng có ẩm tôi nữa, mắc cỡ lắm Sau nhà có cái xe của kích, dùng xe đó đưa tôi đi À ra là vậy, bà Bảy đi xe cút kích là vậy Bây giờ ông tính sao? Ở đây chờ ông thuyền trưởng Robert đi Rồi tôi vô Hội An tìm thuyền khác về nhà Cái khó là làm sao biết ông Robert đi hay chưa? Để em đón xe vô Hội An dò hỏi Chiếc thuyền của ông Robert tên là gì? Ó biển Tội nghiệp ông Tây, phải đi bán bánh ú Chiếc thuyền ó biển đã rời khỏi Hội An hôm qua Ông về nước được rồi đó Chưa được Bà cụ bảy chưa lạnh cái chân Tôi chưa đi được Đợi bà cụ lạnh cái chân tôi mới đi Ông Tây này tốt bụng ghê Cứu cứu Nhà ông lý trưởng có biến Để tôi cứu họ Để theo ta Không đi Bành Buồn cô ấy ra Ông có súng Rút đi đại ca Bành Chạy lại đi Coi chừng ông bắn què giò Chạy hết rồi Cảm ơn ông Tây Tôi nói định bắt con gái của tôi Về làm vợ cho ông tướng cướp Ông Tây cứu con gái tôi Thì ông Tây phải cứu nó Không được Tôi không có ý định ở đây Tôi phải về nước Tôi là lý trưởng Tôi ra lệnh ông Tây phải cưới con gái tôi Tôi đã nói không được mà Nhốt ổng tới khi nào ổng chịu cưới con gái ta Ông Tây báo bánh ú làm ơn ừ mắt oán Mình cứu ông Tây ra ổng về nước là xong chuyện Bắt ông Tây làm chi cho tôi phải gác Mệt quá Cốc Đồng bạc ở đâu rất trúng đầu mình vậy Chắc là trời cho mình Mai có tiền nhậu rồi Ơ ờ, đồng tiền biết chạy Mày chạy không thoát đâu Thuốc mê nè Ơ ờ, Ông xỉu rồi Ai đó Đờ quỷnh đây Ông ra mau đi Đờ quỷnh gàn quá ha Thoát rồi Ông Tây vô Hội An tìm thuyền Về nước liền đi Tôi đi rồi Ai bán bánh ú cho bà cụ Ai đưa bà cụ đi thay thuốc Em làm cho Không được Đờ quỷnh nhỏ xíu Không đẩy xe cho bà cụ được Coi chừng bà cụ té Tốt lắm Ông Tây tốt bụng lắm Tôi không ép ông Tây cứ con gái tôi nữa Tôi tới trả ơn ông Tây đây Tặng ông Tây 5 đồng Tôi tặng lại bà cụ Không lấy đâu để dành tiền đó ăn dọc đường Ông thầy thuốc nói bà cụ chỉ cần thầy thuốc một ngày nữa là khỏi Lúc đó tôi về nhà Hu hu ông tha cho con đi Thằng nhỏ có tội gì vậy? Nó chăn bò là mất con bò của tôi Nó không chịu đèn nên tôi đưa nó ra làng Con đâu có tiền Con bò bao nhiêu tiền? Ba đồng Ba đồng đây Ông thả thằng nhỏ ra đi Tốt bụng quá Ha ha Ông thuyền trưởng Robert Thuyền ó biển đi rồi Nhưng ổng ở lại Ông quyết lấy cho được báo vật Đưa báo vật cho ta Tôi không có báo vật nào hết Chắc Hừ Dạ Chạy đi ông Philip Ác à, ác à. Hừ véo Đứng lại Không đứng ta bắn Đành nè Cốt Ông chạy tiếp đi, em tìm cách chặn ông cho bé lại Bắp, cầm cái rọ heo đó theo tao 
Nhanh lên Mày cầm cái rọ heo lên cây Tao sẽ dụ ông Tây có rầu chạy qua đây Mày chọc ống Ông Philip chạy theo con Chạy ngõ nào cũng không thoát đâu Bắt được con heo có rau Cột miệng rõ lại Bắt được ông Robert rồi Ông đừng sợ nữa Ông đón xe vô hội an liền đi Tao giữ ông Robert lại đây Bày chịu khó theo ông Philip vô hội an Khi nào ông Philip lên thuyền Thì về đây cho tao biết Để tao thả ông Robert ra Mày quá Còn hai đồng đi xe đây còn tí thắc mắc, ông cho em biết báu vật ông đang giữ là gì đi. Đây, viên ngọc bích đổi màu, đắt giá vô cùng. Viên ngọc đó của ta. Tôi đi ngang, cảm ơn đờ quỷnh nhiều lắm. Thả ta ra, cái rộ này hôi quá. Túi gì to vậy? Kẹo tay, ông Philip gặp thuyền của bạn ổng. Và lên thuyền đi rồi Ông Philip xin bạn ổng cho tao túi kẹo tay này Về phát cho tụi nó ăn Xong rồi mình về Thả ta ra Ông đợi chút sẽ có người tới thả ông ra Thả ông ra bây giờ Ông đánh đờ quỷnh chết Mấy chú ơi Có một ông Tây bị ai nhốt trong rọi heo trên kia kìa Mấy chú lên cứu ổng đi Hoàng bị ăn trộm lấy mất một con lân bằng ngọc quý Hoàng ra lệnh cho tao truy tìm Hoàng nói tao mà không tìm được Thì Hoàng xử tội tao Biết thằng ăn trộm nào lấy mà bắt Chú ra lệnh Ai là ăn trộm thì tập hợp lại cho chú bắt Dễ mà Đùa giỡn trên sự đau khổ của người khác Là một tội ác Khi chết sẽ xuống cửa địa ngục thứ 13 Quỳnh chết sẽ lên thẳng thiên đàng Không bao giờ xuống âm phủ Thôi giỡn đi mày Tìm cách giúp tao đi Tao mà bị cách chức Mày sẽ mất ô dù bao che đó Để từ từ quỳnh tính Kẻ ăn trộm rất sùng bái Ông tổ nghề ăn trộm Mình sẽ làm như vậy Ai là ăn trộm sẽ lòi mặt ra ngay Bà con lên núi coi Có một ông thần lạ lắm xuất hiện trên đó Ông thần có cặp lòng mày to tướng trắng tinh Biết rồi Đây là ông thần Bạch Mi Tức là ông thần có lòng mày trắng Thần Bạch Mi là ông tổ của nghề ăn trộm Đứa nào làm nghề ăn trộm Hãy tới lại thần đi Không có đứa nào tới lại Làng mình không có đứa nào làm nghề ăn trộm Tránh ra Ông bị bắt Tội gì Ông là ông tổ nghề ăn trộm Ông bao che giúp đỡ cho bọn trộm Bắt ông để bọn trộm hết làm ăn Trói ông ở đây cho dân chúng coi Ông giống cha mày ghê Giảm nói cha tao là ăn trộm Chát Không có đứa nào tới cứu mày Làm sao bây giờ Chú cho người đi phao tiên việt như vậy Có chuyện ghê lắm Tối hôm qua, huyện mình bắt được cả chục tên trộm Trộm gì mà dở vậy? Một đêm mà bị bắt cả chục đứa Tại ông tổ ăn trộm bị bắt Nên bọn trộm bị bắt theo Rồi đây bọn trộm sẽ bị bắt hết Nguy to, ông tổ bị bắt Mình sẽ hết đường làm ăn Phải cứu ông tổ thôi Quà wow, thèm rượu quá Ông gác thèm rượu, hay quá Mang rượu tới cho ông đó Ha, à, con chó có chai rượu Chó không uống rượu, đưa rượu cho tao Ật ừ, ật ừ. Giả bộ say Khò Ông gác say rồi Còn cứu ông tổ đây Mời ông tổ về nhà con Dạo này người làm ăn khá lắm phải không Có phải người vừa lấy được một con lần bằng ngọc phải không Sao ông tổ biết vậy 
ta là tổ Đứa nào lấy được cái gì của ai Ta đều biết Để thưởng công cứu ta Ta sẽ phù hộ người cả đời Ta ban cho người một đạo bùa Người sẽ được những mối lớn Và không bao giờ bị bắt Đưa tay đây Chốc Đừng để đạo bùa ấy bay màu Ta đi đây Trốn Mày bị bắt Tội gì Tội ăn trộm Tôi không phải ăn trộm Đưa tay đây Đây là đạo bùa ông tổ cho người Để đi ăn trộm cho an toàn Đúng không Ông tổ nói cho ta nghe chuyện đó Ông tổ liễu mép Ông tổ còn nói Người khoe con lân ngọc Người mới lấy được Đưa con lân đây Ông tổ trời xấu Vừa ban cho mình đạo bộ an toàn Thì bị tốn Tổ dỗn Nhà mình có ông tổ ăn trộm Cẩn thận bánh kẹo kẻo bị mất Mày bị gì mà ghê vậy Con bị ghé tay Ghé tay là ghé gì Tao chưa hề nghe Là ghé do mấy ông Tây Mang từ nước của mấy ông qua đây Con vác đồ thuê cho người nước ngoài Ở bến cảng con bị họ lây ghẻ Các bác cẩn thận Thấy ông Tây nào có mấy cái vét như con Thì đừng tới gần Nếu các bác tự dưng thấy ngứa dữ dội Ở sau gáy Là các bác bị lây rồi đó Tây họ văn minh hơn mình Nhưng sao ghẻ của họ không văn minh Bằng ghẻ của mình Ghê quá Ê thằng ghẻ Tây tránh xa ra Làm gì có ghẻ Tây cho tao coi ghẻ tay của mày một tí Coi chừng bị lây đừng có coi Bà con cẩn thận đang có dịch ghẻ tay ở khắp nơi Ai bị ghẻ tay thì có thuốc đây Chỉ cần tắm một lần là không bị ghẻ tay Tự dưng tôi bị ngứa ở sau gáy quá chừng Chú bị ghẻ tay rồi đó mua thuốc phải tắm đi Và gói thuốc này vô nước ấm tắm là hết một đồng Thuốc của thằng nhỏ đó công hiệu không Hay lắm Tắm xong thì hết ngứa liền Tôi bị ngứa Bán cho một gói Tao chỉ có một hào Bán cho tao đi Tao ngứa quá Tao mà hết bệnh thì tao sẽ quảng cáo thuốc cho mày Ừ bán cho mày nè Toàn là muối Thuốc gì lạ vậy có vẻ thằng ghẻ tay có liên quan đến thằng này Phải tìm hiểu Ngứa quá, ngứa quá Chắc bị ghẻ tay rồi Có gai mắt mèo dính trên áo Hiểu rồi Có một thằng ngồi chờ ở đằng kia Coi đó làm gì Phù Là thằng bị ghẻ tay Nó thổi gai mắt mèo vào người ta Bắt được bay rồi Vút Chắc. Mày đánh không lại tao đâu Nói thiệt rồi tao tha Không nói tao dẫn ra làng Tao thổi mắt mèo Làm cho họ bị ngứa Để họ mua thuốc của anh tao Ra là vậy Anh hai ơi Thằng này bắt em Dạ Binh Cho hai anh em mày xung vầy Nói tiếp Nếu không muốn ra làng Tội ta làm vậy là theo lệ của ông thầy thuốc kính Ông đưa hạt định lịch để ta bôi lên mặt làm ghé tay Ta bán thuốc muối để cho họ tắm Ta biết rồi, bị dính gai mắt mèo chỉ cần dùng nước ấm rửa thì hết Thuốc của mày là thuốc xạo Mẹ của tao bị bệnh, tụi tao không có tiền trả cho ông thầy kính Ông biết tụi tao phải làm vậy để trả tiền thuốc cho ông Tụi tao phải bán đủ 10 ngày Thì ổng mới chữa bệnh cho mẹ tụi tao Dẫn tao về nhà tụi mày Bệnh này tao không biết Để tao mời thầy của tao tới chữa cho Bà ấy bị bệnh phổi Cho bà ấy uống thuốc này Thằng Quỳnh sẽ mang thêm thuốc cho Đừng đi gạt người ta nữa Tụi con cảm ơn ông Ông tốt quá Tới gặp lão thầy thuốc kính Ông kia phá chuyện làm ăn của tôi 
Ông kín đây rồi Ông phá nồi cơm của tôi Tôi sẽ cho ông một trận Nói cho ông biết Tôi có võ thiếu lầm đây Ông thiếu lầm Tôi thiếu nợ Đâu có ngán Dạ Hoàng xem đi À Hoàng Thái Y Xuyên Hoàng tha tội Xuyên Hoàng đừng có bắt tôi Vợ con tôi đồng lắm Người biết bà ấy bị bệnh phổi Mà không chữa liền Để lâu thì làm sao mà chữa Thầy thuốc giết người Ta sẽ nói Hoàng tước giấy phép hành nghề của người Xuyên Hoàng cho tôi chuộc tội Tôi sẽ chữa bệnh miễn phí cho dân chúng trong 3 tháng Ừ vậy cũng được Trời đất ơi Chữa bệnh miễn phí thì bệnh nhân đồng ơi là đồng Sạc nghiệp luôn Tao bị ghẻ tay nè Đừng có chọc tụi tao nữa mà 